Call Sign, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. <rire> Mauvais élève. Merci. On va laisser la place donc, euh, à M. Petit et M. Bluriot, voilà. Et puis, il y a, je pense que Mme Elodie Rivet est là aussi en train de prendre des photos. <rire> donc, je vous laisse. Donc, euh, vous avez compris le challenge, 5 minutes. Hein bon, il y en a qui grattent un petit peu quelques minutes de temps en temps, mais bon. Alors, bonjour. Alors, on va vous présenter euh, donc un projet qui a été fait dans notre lycée. Donc, on va se présenter après. Hein, donc, de la maquette euh, V-Space et au projet Harris. Donc, on va vous expliquer un petit peu. Le but. Donc, euh, on vient du lycée polyvalent des Andelys, donc dans le 27, c'est à peu près à 60, 50, 60 km d'ici. Euh, donc, à Madame Elodie Rivet Nicolas qui est là-bas, donc notre DDFPT, donc c'est anciennement chef des travaux, euh, donc directrice déléguée aux formations professionnelles et techno. Il y a euh, Didier, donc qui est PLP en GMC et puis euh, et qui est euh, radio amateur. Et puis moi-même, donc euh, agrégeant en, en génie élec. Alors en fait, la jeunesse du projet V-Space, c'est quoi C'est bah, né en 2014 via le président du conseil euh, économique, social, de, euh, environnemental, euh, monsieur Herry, euh, comment Donc, euh, dans, euh, on va dire la comité de communes qui a autour de, de, Vernon. de Vernon. Et en fait, euh, ils se sont aperçus que bah, Vernon, ça fait partie d'une des villes Ariane. Ils fabriquent quand même euh, le moteur Vulcain, donc c'est quand même pas rien. Et il n'y avait absolument rien qui était mis euh, en avant. Euh, quand vous arrivez à Vernon, il euh, y a un pauvre panneau qui dit Ariane Group et puis euh, basta. Donc ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire une maquette inspirée donc, du lanceur Ariane. Donc elle a été nommée V-Space parce qu'ils ne voulaient pas qu'on l'appelle Ariane, parce que vu qu'on est, est, voilà, est en nom protégé, et on est en train de passer entre Ariane 5 et Ariane 6. Donc actuellement, ils font une maquette Ariane 5 qui va être transformée après en Ariane 6, mes collègues. Donc vu que ça ne ressemblait pas à 100% à Ariane, il ne fallait pas que ça s'appelle Ariane. Donc, voilà. donc le projet donc, il a été possible donc, grâce bon, au lycée Jean Moulin qui a fait toute la partie euh, chaudonnerie, vous allez voir. Ariane Group qui a participé, euh, la ville de Vernon donc, qui a financé euh, tout le projet, hein, donc on est à 60-70 000 euros, d'accord, donc euh, c'est pas un petit projet, euh, euh, voilà. L'association euh, des villes Ariane, il y a l'UIMM, donc c'est euh, l'université, l'Union des... des industries des métiers de la métallurgie. Voilà. Ah ouais. Union. Donc il a fait la coiffe de la fusée, euh, le lycée de Dumézil qui a fait des parties euh, d'usinage, plus euh, la partie euh, coffret électrique pour la mise en lumière, mmh. qui va être chapeautée par des élèves aussi de BTS de notre lycée. Et puis euh, l'IT2I, c'est une école d'ingénieurs qui est toute nouvelle. Euh, c'est une école d'ingénieurs qui est toute nouvelle, qui est située ouais, au plateau de l'espace, euh, sur Vernon. Ouais. Donc euh, anciennement, là où il y avait le, le LRBA en fait. Ouais. Alors la fabrication donc, de la fusée qui a été faite donc, à l'échelle 1 dixième, donc elle fait quand même 6 mètres. 6 mètres de haut avec 6 mètres, 7 mètres avec le paratonnerre. Ah, paratonnerre. Voilà. Donc euh, ben, on l'a on l'a défini ensemble avec euh, les gens de Vernon. On a fait les dessins, on a fait tous les, toutes les études possibles, comme ça doit être euh, installé sur euh, le domaine public. Et avec les élèves de chaudronnerie, on a donc euh, fabriqué euh, cette maquette. Alors, dans le cadre donc, de leurs euh, études, et en même temps, ben, l'ouverture sur le monde de l'espace. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'aller euh, du côté d'Aris et de faire donc, euh, une liaison avec, euh, avec la station spatiale orbitale. Alors là, on a fait un essai à blanc il n'y a pas très longtemps. Donc on a fait un montage pour voir si tout se montait, si tout allait aller euh, sur le, sur le rond-point. Donc là, euh, c'était la présentation. Et puis en même temps, ben, on en a profité pour faire d'autres projets euh, avec. Et donc l'idée de s'inscrire à Aris, vous voyez nos élèves en train de travailler, vous voyez qu'ils y mettent du cœur. Alors on a des jeunes filles, on en voit une qui peint, là, on a un, un des, des lycéens qui est en train de déplacer des éléments. Puis bien sûr, on a dans nos salles de cours, on a des posters de fusées de, de l'espace de Thomas Pesquet, puis d'autres, et puis bien sûr de l'ISS. Ensuite, on a fait, alors on a eu après cette idée-là, on a contacté le Radio Club de Vernon et Fuit KOH. Qui, euh, qui a été représenté par M. Joss, euh, F4G, euh, 
GPG qui lui connaît déjà et a déjà fait des émissions sur satellite. Il prépare sa, sa liaison, enfin sa station pour QO100 aussi. Et il est venu, euh, on a discuté, il est venu, on a fait des, des réceptions à un après-midi où il y avait deux contacts possibles, un avec l'Angleterre dans l'après-midi et en fin d'après-midi il y avait un contact euh, avec euh, une école dans l'Oise, donc ce qui n'était pas très loin de chez nous et en plus c'était Luca Parmalito, je ne sais plus son nom exact. Ouais, voilà, et qui était là-bas et qui parle très bien le français, donc pour les élèves ça les arrangeait un petit peu parce que l'école anglaise, certains, ils avaient un peu de mal à suivre. Et donc on en a profité pour leur montrer tout ce qui était déjà réception satellite, voir comment ça se passait. Euh, moi j'avais un, un petit talkie-walkie dans la cour et ils ont vu aussi qu'avec un talkie-walkie on le recevait. Et puis on avait aussi euh, donc les logiciels de poursuite SAT. Voilà, et là, donc, ça, c'est le projet, donc, dans le projet Harris, alors là, je ne vous détaille pas tout, c'est tout ce qu'on a, toutes les actions qu'on qu veut mettre en œuvre euh, pour la suite, et puis toutes les classes qui sont touchées avec tous nos moyens. Les classes, oui. et, les classes et, les, euh, et les établissements Les établissements les voisins, primaires. les écoles primaires, collèges, etc. Donc, ensuite, on a déjà fait des conférences sur les lancements d'Ariane. Là, on voit M. Eric Dedo qui explique un lancement de l'Ariane Vernon. On a, on a fait des expositions, les photos du bas, on a fait une exposition sur le travail de, de notre maquette de fusée à l'atrium de Rouen, où on a eu un stand qui a été monté de mars à novembre, et donc où on avait nos, nos pièces, et en même temps, c'était une exposition sur tout ce qui allait se faire sur Mars, avec les rovers, les trucs comme ça, et donc on a emmené tous nos élèves là-bas. On en a profité aussi pour aller au Salon du Bourget, alors ça, c'est Safran qui nous a invités, on, a été, on les a emmenés aussi au musée euh, Safran de, 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 de Villaroche, vous voyez, donc... Euh, il a pas de... Et donc voilà les, les activités, on les a redétaillées, les actions à venir, donc des, une chasse au renard dans le lycée puisqu'on a 12 hectares de terrain, donc vous voyez on a de quoi faire, on a, on a de la réception SSTV, donc on mettra une station à un endroit, puis on a un collège qui est voisin, donc on mettra une réception et puis on leur fera faire un petit peu de voir les images arriver. Bon on a un projet de rotor cité Azimut, alors mon collègue qui est là, il, a, il en a une partie là qu'il a amené, donc euh, vous pourrez voir où on est, c'est un Satnox, et voilà bon des tas de choses qu'on a mis en œuvre, qu'on voulait mettre en œuvre. Et voilà donc notre fusée. On a une page, les bacs pro TCI, vous pourrez suivre toutes les, leurs, leurs, tout ce qu'ils font et en même temps tout ce qu'il y a pour la radio. Vespace qui est plus générique avec toutes les équipes et puis le, le site de notre lycée. Voilà, on vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et le grid, donc il y a un grid à risque que j'ai mis pour la collègue tout à l'heure aussi. Là c'est la fusée en version Ariane 5 ça, c'est la fusée version Ariane 5 et elle va être aussi euh, Ariane 6 au mois de novembre. Décembre, quand, voilà. quand Ariane 6 fonctionnera. Voilà, on Donc, espère que ça tireront les deux boosters Ariane voilà. 5 pour mettre deux boosters Ariane Merci beaucoup. Je, je tenais quand même juste à préciser pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une chasse au renard. C'est tout simplement... Non, parce que... Oui, oui. On ne tue pas d'animaux... On met simplement une petite balise et on demande aux élèves ou aux personnes qui font la chasse de retrouver la balise par gagnométrie à l'aide de l'écoute de ce qu'ils reçoivent. Je tenais à le préciser parce que je pense que tout le monde ne sait pas et c'est une activité qui, effectivement, pour des jeunes, est extrêmement intéressante. Alors, on arrive dans la séquence.